ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪಾಸ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಪರಲೋಕದ ಮನ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿ ಎಂದು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೃಪಾಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನನ್ನು ಸಂಘಟಿದ್ದು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಲು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಘನ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಲ್ಲಲಿ ಆಮೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾಡ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಪದ ವಿಷವುಳ್ಳ ಬೇರು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಇವತ್ತು ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಆ ಪಾಪದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಇವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಮಗು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸುವಾಗ ಬೀಳ್ತದೆ ಆಗ ಅದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಮಗು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಬಿದ್ದು ನಡೆಯುವುದಾದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಆ ಮಗುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಮಗುವಿ ಮಗುವಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಂತ ಅನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಪುನಃ ಪುನಃ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದಾದರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವ ದೇವರಲ್ಲ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೊದಲು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಬಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಡೆಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಾವು ಬೀಳುವವರು ಆಗಬಾರ್ದು ಅದು ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದನು ನೀವು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಪಾಪವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲೌಕಿಕ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವುದಾದರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮರ ಇದೆ ಅದು ವಿಷವಾದ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಫಲ ತಿಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾಯ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚಿಸಬಹುದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಫಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಿಗಬಾರ್ದಂತ ಅದು ಕೊಯ್ದು ಬಿಸಾಡ್ತೇವೆ ಇದು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪಾಪದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಸ್ರೇಲರ ಚರಿತ್ರೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಕತ್ತರಿಗೆ ಸಮಾನವತ್ತು ಆ ಫಲಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಆ ವಿಷ ಫಲ ಕೊಡುವ ಮರವನ್ನು ಬೇರು ಸಹಿತವಾಗಿ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ವಿಷ ಫಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಪಾಪದ ವಿಷದ ಬೇರನ್ನು ಕಿತ್ತು ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾದನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತೆ ನಮಗೆ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಈ ಪಾಪದ ವಿಷದ ಬೇರು ಇದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟು ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಾಕ್ಯ ನೋಡೋಣ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಶರೀರದೀನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದೇನು ವಾಸವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದದೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ಮನಸ್ಸುಂಟು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನನ್ನಿಂದಾಗದು ನಾನು ಮೆಚ್ಚುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಮೆಚ್ಚದಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮಾಡಬಾರದೆನ್ನುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಇನ್ನೂ ನಾನಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಪಾಪವೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿತು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹನ್ನಡ್ಡೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡೋಣ
ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆವು ಒಂದು ವಿಷದ ಬೇರು ಅಂದರೆ ಅದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಪಾಪದ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಷದ ಬೇರು ಇದು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ವಿಷದ ಬೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತು ಬಿಡದಿದ್ದರೆ ಆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಉಂಟಾಗಿ ಅದು ವಿಷವುಳ್ಳ ಫಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ವಿಷವುಳ್ಳ ಪಾಪದ ಬೇರು ಅಥವಾ ಈ ಪಾಪದ ಬೇರು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪಾಪ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಸೈಕಿಯಲ್ಲನ ಪ್ರವಾದನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ನೋಡೋಣ ನರಪುತ್ರನೇ ನೀನು ತೂರಿನ ಅರಸನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶೋಕ ಗೀತೆಯನ್ನೆತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿ ಕರ್ತನಾದ ಯಹೋನು ಎಂತೆನ್ನುತ್ತಾನೆ ನೀನು ಸರ್ವ ಸುಲಕ್ಷಣ ಶಿರೋಮಣಿ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸುಂದರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಶಿರೋಮಣಿ ಪೂರ್ಣ ಸುಂದರ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಹೊಗಳಿಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದೂತನಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಯಿತು ಸರ್ವ ಸುಂದರನಾಗಿದ್ದನು ಸರ್ವ ಜ್ಞಾನಿಯಾತಾಗಿದ್ದನು ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಅದು ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೊಬಗಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಉಬ್ಬಿದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮೆರೆತದಿಂದ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿ ಇದರಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ದೊಬ್ಬಿ ನೀನು ಅರಸರಿಗೆ ನೋಟವಾಗುವಂತೆ ಅವರ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದೆನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ಬಹಳ ಸುಂದರನಾಗಿದ್ದನು ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದನು ದೇವರವನನ್ನು ಎಲ್ಲ ವರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು ಅವನೇನು ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡನಂತ ದೇವರ ಮೊದಲ ಪಾಪ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಳಮೆ ಪಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮೊದಲು ಪಾಪ ಮನುಷ್ಯ ಕುಳಕ್ಕೆ ಬಂತು ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಯೋಚಿಸುವುದು ಬೇಡ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಅಥವಾ ಕೊಲೆಯಿಂದಲ್ಲ ಮೊದಲ ಪಾಪ ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡದ್ದು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಳಮೆ ಪಂಡ ಪಟ್ಟದ್ದು ಪೈಡ್ ಹೊರಗೆ ತೋರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಆತನು ಯೋಚಿಸಿದನು ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಆವಾಗಲೇ ಅವನನ್ನು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ದಬ್ಬಿ ಬಿಟ್ಟನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಜಗತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯ ಆಯಿತು ಪಾಪ ಮೊದಲು ಈ ಪಾಪದ ಬೇರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡದ್ದು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಳಮೆ ಪಟ್ಟರಿಂದ ಆಯಿತು ಈ ಪಾಪದ ಬೇರು ಈ ಹೆಚ್ಚಳಮೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇದು ಮೂಲ ಬಹಳ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದರ ಮೂಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಈ ವಿಷದ ಬೇರಿನ ಮೂಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಚ್ಚಳಮೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನದು ಹಾ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅನೇಕ ಸೇವಕರು ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚಳಮೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಸಭೆ ಇದು ನಾನು ಕಟ್ಟಿದ ಸಭೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಡಿಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಈ ಹೆಚ್ಚಳಮೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಹೋದ ದೇವರು ಆವಾಗಲೇ ಅವರನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏಕೆ ಯಾವಾಗ ಸೈತಾನನು ಹೆಚ್ಚಳಮೆ ಪಟ್ಟನ ದೇವದೂತನಾದ ದೂತನು ಹೆಚ್ಚಳಮೆ ಪಟ್ಟನೋ ಆವಾಗಲೇ ಅವನನ್ನು ದೇವರು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿದರು ನಾವು ಬಹಳ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ತಿರುಗಬೇಕು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಳಮೆ ಪಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಪ್ರೈಡ್ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೋ ಆವಾಗಲೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನೋಡಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ನನ್ನಿಂದ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಂತ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಳಮೆ ಪಡ್ತೇವ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಪಾಪದ ಬೇರಿನ ಮೂಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ವಿಷದ ಬೇರಿನ ಪಾಪದ ಮೂಲ ಹೆಚ್ಚಳಮೆ ಆಗಿದೆ ಎರಡನೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಏಷ್ಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹತ್ತ
ಸ್ವಇಚ್ಛು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಬೇಕು ಇನ್ನೂ ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೂ ನಾನು ಕೂಡಿಸಿಡಬೇಕು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಬೇಕು ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಈ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಪಾಪದ ಮೂಲ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಎರಡನೇದ್ದು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆ ನೋಡಿ ಸೈತನನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ನೋಡಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಯ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಾತನ ಚಿತ್ತವನ್ನೇ ನೆರವೇರಿಸಿದಕ್ಕೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿರು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೈತನನ್ನು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮೇಲೇರಬೇಕಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಇದ್ದನು ಆತನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದನು ಎಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂತ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಆತನು ಹುಟ್ಟಿದನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆತನಿಗೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ ಆತನಲ್ಲಿತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆತನು ಜನ್ಮ ತಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ ಆತನು ತಗ್ಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ನೋಡಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ತಗ್ಗಿದವನನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತು ಅವನಾಗಿದ್ದು ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದನೋ ಅವನನ್ನು ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದೇವದೂತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದನು ಆತನು ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಏರಬೇಕೆಂಬ ದುಷ್ಟ ಆಸೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವನು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ದಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟನು ಆದರೆ ದೇವಕುಮಾರನು ಏಸು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು ದೇವರ ಆತನನ್ನು ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದ ನೋಡಿ ಈ ಪಾಪದ ಮೂಲ ಎಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಳ್ಮೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಆಸೆ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ನಾವು ನೆರವೇರಿಸಲ್ಲ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆ ಶರೀರದ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸು ಇದು ಪಾಪದ ಮೂಲ ಆಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಪಾಪದ ಮೂಲ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಮೂರನೇದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಅವಿಧೇಯತೆ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಮೂರನೆಯ ಪಾಪದ ಮೂಲ ಆಗಿದೆ ಅವಿಧೇಯತೆ ಅವಿಧೇಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಸಾಮುಯಲ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಸಾಮುಯಲ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಅವಿಧೇಯತ್ವವು ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವುದು ನೋಡಿ ಅವಿಧೇಯತ್ವವು ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದು ಹಾ ಹಠವು ಮಿಥ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಗೂ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮವೇಲನು ಯಹುವನು ವಿಧೇಯತ್ವಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುವಷ್ಟು ಯಜ್ಞ ಹೋಮಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನೋ ಯಜ್ಞವನ್ನರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಾತು ಕೇಳುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಧೇಯತ್ವಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುವಷ್ಟು ದೇವರು ಯಜ್ಞ ಹೋಮಗಳಿಗೂ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಿಧೇಯತ್ವವು ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂಥ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಪಾಪ ನೋಡಿ ನಾವು ಬಹಳ ಹಗುರ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅವಿಧೇಯ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾದ ಗಂಭೀರವಾದ ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾದ ಪಾಪ ಅದು ನೋಡಿ ಸವನನ್ನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವನು ಸಣ್ಣ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳಿದ
ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗುವುದು ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವಿಧೇತ್ವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ನೋಡಿ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾದ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ನಾವು ಅವಿಧೇಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದೇ ಅವಿಧೇಯತ್ವ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಸಾವುಲನ್ನು ಒಬ್ಬ ಇಬ್ಬರು ಅರಸರನ್ನು ನೋಡೋಣ ಒಬ್ಬನು ಸಾವುಲನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ದಾವಿದನು ದಾವಿದನು ಯಾವ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಆದರೆ ಕೂಡ ದೇವರು ದಾವಿದನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುವ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಸೌಲನ್ನು ನೋಡಿ ಸಣ್ಣ ಪಾಪ ಆದರೆ ಅವಿಧೇಯತೆ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವನ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಕಿತ್ತು ತೆಗೆದು ದಾವಿದನೇ ಕೊಟ್ಟ ದಾವಿದನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನೋಡಿ ಅವನು ಯಾವತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅವನು ನಡುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವಿಧೇಯನಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸಾಮುಯಲನ್ನು ರಾಜನೆಂದು ಎಣ್ಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅವನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದನು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅವನು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸಾವಲನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಓಡಬೇಕಾಯಿತು ದೇವರು ಸಾವಲನ್ನು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು ಅವನು ಕೊಂದು ಕೊಂದು ಬಿಡಬಹುದಿತ್ತು ದಾವಿದನಿಗೆ ಕೊಂದು ಸುಹಾಸನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂರ್ಬೋದಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಾದುಕೊಂಡ ನಾಥ ದೇವರು ಇದನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿದರು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವಿಧೇಯತೆಯ ಈ ಒಂದು ಪಾಪ ದ ಮೂಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೀಳೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನೋಡಿ ದೇವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ವಶದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಅದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ತೆಗೀರಿ ಆರನೇ ಅಧ್ಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಹಾ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಮೊದಲು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಧೇಯತ್ತೆ ನಾವು ಕಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಗಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಧೇಯತ್ವವನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು ಹೆತ್ತವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗಲೇ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವಿಧೇಯತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಸಬೇಕು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಆ ವಿಧೇಯತ್ವವೆಂಬ ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರ ಅವಿಧೇಯರಾದಾಗ ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ದೇವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಣ್ಣರಿರುವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿಧೇಯತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸುವುದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ನಾವು ಇನ್ನೂ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಪಾಲಕರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ನೋಡಿ ತಿಮ್ಮೋತಿಯನಿಗೆ ಬರೆದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಪೂರ್ಣ ಗೌರವದಿಂದ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಧೀನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಮನೆಯವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಳುವನಾಗಿರಬೇಕು ಸ್ವಂತ ಮನೆಯವರನ್ನು ಹಾಳುವುದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯದವನು ದೇವರ ಸಭೆಯನ್ನು
ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ತೆಗೆಯಿರಿ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧೀನನಾಗಿರಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರಿಂದ ಹೊರತು ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧಿಕಾರವು ದೇವರಿಂದ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಬಹುದು ವಿನಃ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಮುರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಸಂಚಾರದ ಕಾನೂನುಗಳು ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಸ್ವಭಾವವಿದೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನೂನು ಮುರಿದು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಆದರೆ ದೇವರು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ನಾವು ಮೀರಿ ನಡೆಯಬಾರದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಅಧಿಕಾರವು ದೇವರಿಂದಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ತೀತನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಅಧೀನರಾಗಿ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕೆಂದಲೂ ಸಕಲ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕೆಂದಲೂ ಯಾರನ್ನು ದೂಷಿಸದೆ ಕುತ್ತರ್ಕ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸ ಪೂರ್ಣ ಸಾಧು ಗುಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾತಿಕತ್ವರಾಗಿರಬೇಕೆಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಕೊಡು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೀತನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಬೇಕಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವ ಜನರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾಗುವುದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಇದು ಕೂಡ ಅವಿಧೇಯತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅವಿಧೇಯತ ಪಾಪದ ಆ ವಿಷದ ಬೇರಿನಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅವಿಧೇಯತೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸುಳ್ಳು ಯೋನನ ಸುವಾರ್ತೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ನೀವು ಆ ತಂದೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದುರಿಚ್ಛೆಗಳನ್ನೇ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದೀರಿ ನಾ ಅವನು ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಕೊಲೆಗಾರನಾಗಿದ್ದು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಸುಳ್ಳಾಡುವಾಗ ಸ್ವಭಾವಾನುಸಾರವಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಸುಳ್ಳುಗಾರನು ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಮೂಲ ಪುರುಷನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಸೈತಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾರು ಸೈತಾನನು ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಮೂರ ಪುರುಷನು ಅವನು ನೋಡಿ ಅವನು ಮೊದಲು ಆದಿ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ಸುಳ್ಳಿನ ಸುಳ್ಳಿನ ಮೂಲಕ ಆತನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಾಪ ತಂದನಂತ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿ ಆತನು ಸುಳ್ಳಾಡುವ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರವಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸುಳ್ಳಾಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಕೂಡ ಸುಳ್ಳಾಡುವುದು ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ ಅದು ಸೈತಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ಸುಳ್ಳುಗಾರನು ಸುಳ್ಳು ಸ್ವಭಾವವನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಆದಿಕಾಂಡ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಐದರ ತನಕ ನೋಡೋಣ ಯಹೋವ ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಭೂಜಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಪವು ಯುಕ್ತಿಯುಳ್ಳದಾಗಿತ್ತು ಅದು ಸ್ತ್ರೀಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಏನವ್ವ ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರದೆಂದು ದೇವರ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ನಿಜವೋ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಮರ ಮರಗಳ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನಬಹುದು ಆದರೆ ತೋಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಮರದ ಫಲ ಫಲದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಕೂಡದು ಮುಟ್ಟಲು ಕೂಡದು ತಿಂದರೆ ಸಾಯುವಿರಿ ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಳು ಆಗ ಸರ್ಪವು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ನೀವು ಹೇಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಇದರ ಅನ್ನನ್ನು ತಿಂದಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯುವವು ನೀವು ದೇವರಂತೆ
ವಿಷದ ಬೇರಿನ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಈ ಪಾಪದ ವಿಷದ ಬೇರನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದನು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಆರೋನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಸುಳ್ಳಾಡಿದನಂತ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ತೆಗೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆ ಇದೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದೆನು ಅವರು ಹಾಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿ ನಾನು ಆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಬಸವ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂದನು ನೋಡಿ ಆರೋ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಮೋಶಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಚಿನ್ನವು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಬಸವ ಬಂತಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅವನೇ ಅದನ್ನು ಬಸವ ಆಗಿ ಎರಕ ಒಯ್ದದ್ದು ಸುಳ್ಳು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಎಂತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಸುಳ್ಳಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾವೀಗ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಆದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಆ ಪಾಪ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಅನನಿಯ ಸೀತನ್ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡದೇನು ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೊಲದ ಕ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ್ನು ವಂಚಿಸಬೇಕೆಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಲೈಥಾನನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳಾಡುವುದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೈತಾನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದನು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ನಾವು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಕೊನೆಯ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪಾಪ ಯಾವುದು ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹದಿನೈದನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾಯಿಗಳಂತಿರುವವರು ಮಾಟಗಾರರು ಜಾರರು ಕೊಳೆಗಾರರು ವಿಗ್ರಾರಾಧಕರು ಸುಳ್ಳಾದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಡೆಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಿನವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನೋಡಿ ಸು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನುಂಟು ಸುಳ್ಳಾದದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಅಂದರೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದೆ ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳಾಡುವುದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳಾಡುವುದೇ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅದೇ ಸ್ವಭಾವ ಇದು ಕೊನೆಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೊನೆಯ ಪಾಪ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಈ ಪಾಪವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸುಳ್ಳು ಅದರಿಂದ ಸುಳ್ಳು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೀಳಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಇದರ ಮೂಲಗಳು ನೋಡಿ ಈ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ವಿಷದ ಬೇರಿನ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲಗಳು ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳ್ಮೆ ಹೊರಗಿಂದ ಏನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ಪಡ್ತೇವೋ ಆವಾಗಲೇ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೇವೆ ಎರಡನೇದು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆ ಎಷ್ಟು ಇದ್ದರೂ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಅಲ್ಲ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅವಿಧೇಯತ್ವತೆ ವಿಧೇಯತ್ವತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳು ವಿಷದ ಬೇರಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದಾಗಿದೆ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬೇರು ಇದೆಯಾ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡೋಣ ಯೇಸು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಈ ವಿಷದ ಬೇರನ್ನು ಕಿತ್ತೋಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಈ ವಿಷದ ಬೇರು ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಡೋಣ ಆವಾಗ ನಾವು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಬಿದ್ದವರಾಗಿ ಆಗದೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭೂಲೋಕದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಯುವನು ದೇವರ ಮೆಚ್ಚುಗಾಗ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್